Sziasztok, Tomban Áli vagyok, üdvözöllek titeket a konyhámban. Ma egy ázsiai menüvel készültem nektek, ami kis egy tájhangsúlyos. Az alapanyagokat a kulináris polcairól szereztem be. Nagyon színes egyébként az ázsiai hozzávalók választék az üzletben. A mai menüm pedig nem más, mint egy tomkáleves, vegetáriánus verzióban, egy zöldköri, hosszú szemű rizsel, mangós saláta, és a végén egy jó kis kínai palacsinta, amivel majd lehet tunkolni a szoszt. Vágjunk bele! Elsőként a kínai palacsintával kezdek, mert a tésztát egy picit pihentetni kell. Ehhez kimértem ide 200 g lisztet. Teszek bele egy kis sót. Maga a palacsinta egyébként nem annyira különleges, de a szósz, amivel bele kell mártogatni, az szenzációs. És egyébként a másik két ételhez, a leveshez és a köréhez ez kiváló, mert lehet bele tukkolni. És ehhez hozzáöntök körülbelül 160 g forró vizet. Természetesen ezt keverhetném villával is, de azt gondoltam, hogy így egy picit autentikusabb. És most jön az egyik kedvenc részem, használjuk a kezünket, és tésztát fogunk vele gyúrni. Ez egy nagyon jó testedzés, ezt körülbelül 10 percig kell most csinálni. Ezt most egy picit pihentetni kell, úgyhogy eddig elkezdem készíteni a levest. A leveshez a lobónak a tomkapasztáját fogom használni. Első lépésként felmelegítem a lábast, és ebbe kerül kettő, esetleg három evőkanál kókuszolaj. A La Tourangel márkáját használom. Ez készen áll, úgyhogy beleteszem egy darab felvágott fehér hagymát. Amíg néztelem a hagymát, addig felvágok néhány fokhagymát. Ide készítettem a Bart márkától a makrut levelet, valamint a Terra Exotic-tól a szárított csillit. És most hozzáadom a fokhagymát. Ebben a pasztában van citromfű is, és kalandalgyökér is, nagyon finom ízt fog adni a levesnek. Teszek hozzá még egy kanállal. Ezt átforgatom, és aztán felöntöm a csirke alaplével. Most hozzáadom az Aneto Kádó csirke alaplevet, ami egy teljesen természetes alaplé. Teszek hozzá egy pici kókuszcukrot, és ezt most főzöm néhány percig. Amíg készül a leves, addig a zöldség és zöld körit elkezdem, amihez hosszú szemű rizst fogok főzni. Ehhez fel fogom forrálni ezt a vizet, utána beleöntöm a rizst, amit 10-12 percig főzök, leszűröm, és aztán még hagyom egy picit fedő alatt puhulni. Elkezdem a zöld körit, ehhez egy kis szőlőmagolajat fogok felmelegíteni. Ebbe teszek egy kis gyömbért, amit ilyen gyufára vágtam fel. Erre mindjárt rádobom a feldarabolt fokhagymát, és hogyha friss csirit használnánk, akkor most még azt is egy kicsit megpirítanám ezen az olajon. A Mayfly zöld köri pasztáját fogom használni. Ez igen csípős, úgyhogy óvatosan adagoljátok, és ezt most felöntöm egy kis kokusztejjel. Most hozzáadom a zöldségeket, először egy kis brokkolit, ezeket körülbelül ilyen falatni darabokra vágtam, jöhet a sárgarépa, hozzáadom a bébi kukoricát, és öntök még rá egy kis kókusz tejet, hogy elfedje a zöldségeket. Ezt most hagyom, hogy egy kicsit följön, de fontos, hogy ne fűzzük túl puhára a zöldségeket. Beleteszem a fehér hagymát is a zöld körébe, most beleöntöttem a rizst a forrásban lévő sós vízbe, és ezt 10 percig fogom főzni, és beállítok egy órát, hogy el ne felejtsen majd leszűrni. Teszek még hozzá egy kis kókusztejet. Ezt az ételt nagyon sokszor szoktam készíteni. Van olyan, amikor csak a megpirult csili, gyömbér és fokhagyma kombinációja után beleteszem a zöldségeket, kicsit úgy átpirítom, és csak utána öntöm föl a kókusztejjel, és adom hozzá a pasztát. Többnyire improvizálok, ha erről az ételről van szó. Most teszem hozzá a cukorborsót, amit megtisztítottunk. Nagyon nagy kedvencem ez a zöldség, imádom, hogy harsog, és a színét is nagyon szeretem. Teszek hozzá még egy kis cukkinit, ezt átkeverem, teszek hozzá egy kis kókuszcukrot még. Tettem bele egy kis ananászt is, ez elhagyható, de én nagyon szeretem, hogyha van benne egy kicsit ilyen édeskés íz a kókuszcukor mellett is. Most teszek bele egy kis halszószt még. A férjem nem eszik semmit, ami vízben él, de meglepő mód, pici halszószt, hogyha belecsempészek, azt nem szokta észrevenni, úgyhogy ezt nem áruljuk el neki, hogy ebbe is került ma egy kevés. 
És most facsarok bele egy kis lányot is. Ennél színesebb ételt most nem nagyon tudok elképzelni. Letelt a 10 perc, és én most le fogom szűrni a rizst. Itt az ideje, hogy befejezem a levest, ez még hozzá kell adnom a sitake gombát. Levettem a szárát, azért, mert annak egy picit több idő kellene, hogy megfőjön. Úgyhogy én most csak a kalapját használom, amit ilyen falatnyi méretű darabokra vágtam. Ezt körülbelül 8 perc alatt puhára főzöm, és aztán a végén fogom ízesíteni a levest. Teszek bele kókuszkrémet, egy kis lime levet, és hogyha kell, akkor még halszószt és egy kis csilit. Ezt a levest ne sózzátok, ez az ilyen pasztáknál nincs szükség rá. És most hozzáadom a leveshez a kókuszkrémet. Először csak egy keveset, és azt megkóstolom. Mikor tálaljuk egyébként ezt a levest, akkor érdemes az asztalra tenni. Lime-ot, citromot, halszószt, csilit, esetleg egy kis kókuszcukrot, hogy mindenki saját magának ízesítse. Én most nem ehetek annyira csípőseket. Nagyon jó, még egy pici kell belőle, és ezt most így hagyom. Én szívesen adnék még hozzá egy kis kókuszcukrot, de tudom, hogy van olyan vendégem, aki jobban szereti így. Közben gyorsan elkészítem a mangó salátának a öntetét. Belefacsarom a lánylevet. Ehhez utána citromot fogok adni. Ehhez teszek egy pici halszószt. Én teszek bele egy pici száraz csilit. Most összetörök. Utána ne a szemetekhez. Teszek bele egy pici kókuszcukrot. És egy kis szezámolajat. És ezt most jól elkeverem. Most megpucolom még a mangót gyorsan. Azt falatni darabokra vágom. Most beleteszem ebbe a lébe. Kicsit átkeverem a mangó salátát. Ez a finom szósz minden egyes mangó darabot bevonjon. Ehhez vékonyra felszeretelem a lilahagymát. Szerintem ennyi elég is lesz. És ezt hozzákeverem. Hagyom állni, és ettől egy kicsit fúgulni fog a hagyma a salátában. Szórok bele egy kis fekete szezám magot, és aztán majd a tálalásnál még a saláta tetejére egy keveset. Most elkészítem a mártogatóst a kínai palacsintához. Ehhez szezámolajat fogok használni, most jöhet a lizsicet, és szójaszószt fogok használni. Még egy kicsi lemlé, minden alkalommal rutinszerűen ide teszem alá a kezemet, ez azért van, mert a citromból mindig így fogom meg a magokat, és valahogy a lánynál is automatikusan ez a mozdulat, amivel indítok. Elkevertem a szószt, de most teszek egy pici csilit. Most pedig eljött az idő, hogy befejezzem a kínai palacsintát. Megszortam a munkafelületemet lisztel, tésztát el fogom felezni. És ezt most nagy korongá fogom nyújtani, majdnem szabályos kört sikerült nyújtanom, de ennyi tökéletlenség szerintem belefér. Ezt most megkenem egy kis szezámolajja, és erre most rászórom a hagymát. És ezt most föltekerem, olyan formája lesz majd, mint a kakaós csigának egyébként. Így föltekerem. Pihentettem 5 percet, a kínai palacsinta tésztáját, úgyhogy most ezt ki fogom újra nyújtani. Felmelegítettem a serpenyőt, ebben most teszek egy pici szőlőmagolajat. Közepes fokozatra állítottam, fontos, hogy ezt ne vegyük magas hőfokra, mert szépen lassan fogom sütni a palacsintát, ettől lesz egy gyönyörű kérge kívül. És megfordítom a palacsintát. Most felszeletelem. Pont ugyanúgy, mint amikor a pizzát szereteljük. Teljesen egyszerű. Ezt erre fölteszem. A palacsinta elkészült, a férjem már nagyon izgatott, úgyhogy ezt most ki kell, hogy vigyem. Remélem, hogy ti is el fogjátok készíteni ezeket a recepteket. Jó étvágyat hozzá!